xin chào bà con chăn nuôi ong xin chào mọi người nhé à, ngày hôm nay thì em xin chia sẻ với mọi người hiện nay thì mọi người có thể thấy là đã bắt đầu đến cái vụ chia ong rồi cũng như là chuẩn bị làm cái mùa chua mới rồi thế nhưng mà hiện nay thì bọn em cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái video mà làm về cái việc làm hai chúa không nhốt chúa thế rồi cũng có rất là nhiều người mới thì thấy cái việc mà làm hai chúa cũng đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi là cái việc làm tại sao lại không nhốt chúa và cái tại sao cái việc làm phải nhốt chúa thì ngày hôm nay video này em sẽ làm một cái, cái nội dung chia sẻ đến mọi người những cái ưu điểm và những cái hạn chế của cái việc làm không nhốt chúa và cái ưu điểm và cái việc làm của cái việc thay chúa mà chúng ta nhốt chúa lại anh em ạ đấy thì cái đầu tiên em sẽ nói là cái việc làm nhốt chúa lại thì thông thường là chúng ta hay nuôi ong ấy thì chúng ta hay 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 có nghĩa là đây này ví dụ một cái đàn ong mà chuẩn bị như cái đàn này là chuẩn bị chia rồi đây năm cầu rất là đông mọi người thấy không em mở ra nó đầy nắp rồi đây này thì thường thường là trước đây như các cụ nuôi hay là cũng rất là nhiều người đang nuôi ấy thì thường là nuôi con ong thì bao giờ cũng sẽ 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 phải khi mà chúng ta thay chúa hoặc là chúng ta chia đàn thì chúng ta đặc biệt là cái lúc thay chúa là chúng ta nhốt chúa lại để chúng ta cắm cái mũ thế nhưng mà em bọn em làm thì bọn em không nhốt chúa Đấy, thế bây giờ em nói về cái ưu điểm của cái, cái việc làm đó thì cái việc làm mà mình nếu mà mình làm mà mình nhốt chúa thì nó lại có một cái ưu điểm như này mọi người này là mình nhốt chúa lại thì nó cách ly một cái thời gian ví dụ con chúa nó nở ra sau đó từ cái đoạn nở và đến cái đoạn mà nó đi thụ tinh sau đó nó về nó đẻ thì nó phải mất một cái khoảng thời gian tầm độ khoảng một tuần chứ thì nó mới đẻ được hoặc là thậm chí có những con nó hơn một tuần nó mới đẻ đấy thế thì rõ ràng là ở cái giai đoạn đó nó cách ra mất một cái khoảng thời gian là con chúa nó không đẻ như vậy thì cái, nó cách cái thời gian ra như vậy ấy, thì những cái đàn ong nào nó lại sạch bệnh nhé mọi người nhá đấy chính là cái ưu điểm của cái việc nhốt chúa đấy thế còn ngược lại ví dụ như là cái việc là mà bọn em làm hai chúa mà bọn em không không nhốt chúa lại ấy, thì nó lại có một cái ưu điểm như thế này mọi người này là trong cái quá trình mà con ong chúa non ấy nó đi thụ tinh và nó nở ra nó đi nó chưa đi thụ tinh ấy thì cái giai đoạn đó con chúa già nó vẫn ở với nhau đấy thì trong cái giai đoạn đó là con chúa già đấy nó vẫn đẻ mọi người ạ thế như vậy thì nó lại có một cái ưu điểm là nó không bị ngắt quãng tức là nó không bị ngắt một cái giai đoạn đẻ của 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 cái con cái đàn ong này mọi người này thế như vậy thì cái đàn đấy luôn luôn lúc nào nó cũng có nhộng lúc nào nó cũng có trùng lúc nào nó cũng có trứng thì đấy là cái ưu điểm của cái việc làm hai chúa đấy và thế thì đấy là về cái ưu điểm còn cái hạn chế của nó như này này nếu mà làm hai chúa thì thực ra ví dụ như những cái đàn rất đông như này đây con quay xuống cái đàn này cho mọi người xem này cái đàn ong rất là đông như này nhá thì cái đàn này là nó đang chuẩn bị nó muốn bắt đầu nó đắp ong được rồi này và nó đang có cái dấu hiệu nó muốn chia đàn thì những cái đàn này bà con nên uh, không 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 nên không nên làm cái việc là 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 chúng ta phải nhốt chú lại đấy bởi vì những cái đàn này là nó đang đang chuẩn bị để nó chia đàn rồi mọi người ạ thì nếu như mình làm hai chú là cái đàn này nó sẽ có khả năng nó sẽ sẽ chia đàn mọi người nhá thì đấy là về cái hạn chế của cái việc mà nếu như mà chúng ta làm hai chú mà chúng ta không nhốt chú lại ấy, thì đấy là những cái đàn này là nó sẽ bị chia đàn ngay mọi người ạ mà vì mọi người biết tại sao những cái đàn mà nó hai cầu hoặc là ba cầu ấy, thì nó chưa có sự chuẩn bị chia đàn cho nên là là con ong nếu chúng ta làm hai chú như vậy ấy, thì là nó gì nhỉ nó 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 không chia đàn đâu mọi người ạ thế còn một cái hạn chế thứ hai của cái việc làm hai chú này này là chúng ta phải căn được ngày rất là tốt thì chúng ta cắm mũ nó mới không bị cắn còn nếu chúng ta mà cắm mũ mà chúng ta để dài ngày ra ấy, thì con ong chúa này nó những con chúa mà nó khỏe nó đẹp là nó nó gì là nó sẽ nó sẽ 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 cắn cái mũ đi đi mọi người đấy đấy là cái 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 hạn chế thứ hai một cái hạn chế nữa trong cái việc làm hai chúa như này, này là có thể là con chúa mới nó chú trẻ nó nở ra nó khỏe cho nên là nó sẽ cắn chết con chúa giả mọi người ạ đấy thì đấy là cái, cái cái hạn chế thứ ba của cái việc làm hai chúa thế còn nếu mà cái ưu điểm nữa nói về lại à, bây giờ mình mới nhớ một cái ưu điểm của cái việc làm hai chúa này này là nếu như hai con nó ở được với nhau ấy thì nó lại lại là cái cách mà để đấy là cái cái mà chúng ta để giữ chữ con chúa mọi người ạ. Ví dụ như chúng ta nuôi mà cái đàn mà chúng ta vào cái mùa này nó cũng hay mất chúa mọi người ạ. Thì đấy chính là cái cái mà chúng ta có cái giữ chữ cái con chúa để nếu không may cái đàn này nó mất chúa thì chúng ta có cái con chúa đó. Chúng ta lại bắt nó ra sau đó là chúng ta um, cho nó vào cái đàn bị mất mọi người ạ. Đấy, thế còn thì những người mới mà nếu như mà chúng ta nhốt chúa mà không biết nhốt ấy thì con chúa nó rất là hay chết mọi người ạ. Đấy thường thường có những người hay đặt ra những câu hỏi rất là nhiều người bình luận hỏi em là anh ơi tại sao em nhốt vài ba hôm con chú nó đã chết rồi bởi vì cái cách nhốt của chúng ta là chúng ta chưa biết nhốt chúng ta cứ cho nó vào lồng sau đó chúng ta không nhấn vào cái bầu mật ấy. cho nên là 
<cười> cái lồng nó lại dày cho nên con ong thợ nó không mớm được thì con ong nó không có cái gì nó ăn cho nên là con chú nên nó không mút được mật nó ăn là con chú nên rất là nhanh chết mọi người ạ Đấy, cho nên là cũng lưu ý qua cái video này thì mình cũng lưu ý luôn với anh em bà con chăn nuôi ong là khi mà chúng ta muốn nhốt con chú già để dự trữ thì anh em cũng nên nhấn sâu nó vào cái bầu mật ấy để khi mà con ong thợ nó không mớm được nó dày lồng thì nó vẫn hút được cái mật để nó ăn thì nó vẫn cái thời gian mà nó 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 nó, nó tồn tại ở trong cái cái thùng ong nó được lâu mọi người ạ Đấy, bởi vì em biết là cái này thì thường thường là ai nuôi ong cũng có một cái cái việc làm đó là chúng ta nhốt con chú lại để chúng ta dự phòng mọi người thì đấy là cái cái mà muốn muốn mọi người làm cái việc đó để chúng ta nhốt con chú lại nha mọi người nhá đấy thế còn thì cũng tùy thôi mỗi người có một cách làm mọi người nhiều người thì có người thì trước đây thì đa số những người chưa biết ấy, thì đa số là làm làm không nhốt chú lại thế còn từ cái khi mà em làm thì cũng có rất là nhiều anh em theo dõi cái kênh của anh em chúng em này này thì cũng làm thành công rất là nhiều rồi nhiều người cũng điện về chia sẻ với mình là thầy ơi em làm được rồi đấy cho nên là thực ra thì anh em làm thành công thì mình cũng rất là mừng nên là à, quan điểm thì nói rất là rõ rồi nên là, là cái việc này thì cũng muốn là mình muốn chia sẻ đến mọi bà con chăn nuôi anh em chăn nuôi làm sao mà để có được cái cái nhìn đúng hơn về cái việc thay chúa ấy mọi người ạ thay một chúa thì nó có những cái lợi ích gì và thay hai chúa à làm hai chúa nó có những lợi ích gì mọi người ạ đấy nếu như mà những cái đàn ông bệnh ấy mọi người mà chúng ta nhốt chúa lại thì nó lại là một cái thời gian cách ly để nó chữa được bệnh nha mọi người nhá mà đặc biệt là cái bệnh thối ấu trùng tuổi lớn thì chúng ta thay con chúa là cái giải pháp tốt nhất tối ưu nhất cho cái việc chữa cái bệnh thối ấu trùng tuổi lớn thì chúng ta nên nhốt con chúa lại thế còn những cái đàn ông mà nó cứ khỏe mạnh bình thường thì chúng ta vẫn làm hai chúa nó cũng bình thường thôi mọi người ạ thế nhưng mà nó lại có những cái xác suất là nó sẽ cắn nhau chết thường thì nó cắn là nó chết con 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 chúa chúa chú già mọi người ạ đấy còn nếu mà chúng ta nhốt mà nó ở được với nhau thì đấy là cái điều rất là quý là nó lại không bị 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 cách ly cái nguồn ấu trùng nguồn 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 trứng nguồn 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 nhộng mọi người ạ đấy thì qua đây thì em cũng muốn chia sẻ đến mọi người cái video này và cái nội dung ngày hôm nay thì muốn chia sẻ đến anh em cái nhìn đúng nhất về cái việc thay chúa cho cái mùa hạ năm 2020 này mọi người xem video mà nhớ thấy hay thì nhấn phím like nhấn đăng ký và chia sẻ cái video này đến mọi người trên cộng đồng như để mình có những cái nhìn có những cái kỹ thuật chuẩn nhất về cái việc nuôi ong với mọi người nhé thì qua đây cũng em xin hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người đây thì mọi người thấy qua đây thì em cũng tiện đây thì em quay luôn cho mọi người thực ra ong của em bây giờ thì cũng khá là ổn rồi đấy nói chung là đây đàn này thì năm cầu thì đợt này là em sẽ chia này đấy, cái đàn này thì cũng bốn cầu rất là đông quân đi mọi người này đấy, cho nên là là tiện thì chắc là đợt này nó nắng ấm lên thì ong những cái đàn kia nó cầu nó lên đẹp lên là em cũng sẽ làm em tách lấy ít đàn nữa mọi người ạ ấy thì hôm nào chia đàn thì em lại có một cái cách chia để em chia sẻ với mọi người cái mùa này nếu mà anh em lấy mật thì lại có một cách chia sẻ về cái cách chia đàn ong cũng hay lắm vừa lấy mật mà vẫn có đàn nha mọi người nhá thôi hẹn gặp lại mọi người video sau nhá trân trọng cảm ơn mọi người